Hello everyone. Uh, welcome everyone. Luvina's uh, live from home session er uh, Ostom episode. Achke Amra Tomadesha the Jukto Heshi. Uh, Ami Tanvir. To Achke Amra J unit near Kothabulbu. Shetta Hoche basically uh, D unit. Tumra Jetta Shawai Jano. Shetta Hoche Dhaka Bishop with the D unit Hoche Amoniti Badum. Jekane uh, Jekono unit er Shikati, but Jekono background er Shikati. Om Shuman Kotepare. পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে পারে আমরা বিজ্ঞান বিভাগের হই মানবিক বিভাগের হই কিংবা ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগের হই আমরা যে যে বিভাগেরই হই না কেন আমরা সবাই একটি কমন ইউনিটে एग्जाम দিতে পারি সেটা হচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘ ইউনিট আমরা জানি যে আমাদের নিজস্ব ইউনিটে বা আমাদের যে ইউনিটে আমাদের নিজেদের প্রতিযোগিতা করার কথা যেমন বিজ্ঞান বিভাগের ক্ষেত্রে ক ইউনিট ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগের ক্ষেত্রে গ ইউনিট বা মানবিক বিভাগের ক্ষেত্রে খ ইউনিট সেই সমস্ত ইউনিটে যদি আমাদের কখনো কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্জিত না হয় তাহলে আমাদের মাথায় প্রথম যে ব্যাকআপ প্ল্যানটা থাকে সেটাই হচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি ইউনিট সো আজকে আমরা বেসিক্যালি ডি ইউনিট নিয়ে আলোচনা করতে এখানে এসেছি সো ডি ইউনিটের কথা যদি বলি তাহলে ডি ইউনিটের যে সাবজেক্টটি ডি ইউনিটে চান্স পাওয়ার জন্য বা ডি ইউনিটে ভালো ফলাফল অর্জন করার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সেই সাবজেক্টটা হচ্ছে সাধারণ জ্ঞান তোমরা হয়তো জেনে থাকবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি ইউনিটে যে একশো বিশ মার্কেট পরীক্ষা হয় সেই একশো বিশ মার্কেট পরীক্ষার ভিতরে পঞ্চাশ নম্বর সাধারণ জ্ঞানের সাথে যুক্ত থাকে আমি আমারও বলতেছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় ডি ইউনিটের পরীক্ষায় যে একশো বিশ নম্বরের উপর পরীক্ষা হয় তার ভিতরে পঞ্চাশ নম্বর সাধারণ জ্ঞানের সাথে সরাসরি যুক্ত আমাদের লিখিত অংশে থাকে পনেরো নম্বর এবং নৈবৃত্তিক অংশে থাকে পঁয়ত্রিশ নম্বর তো তোমরা যেটা বুঝতেই পারতো একশো বিশ নম্বরের ভেতরে পঞ্চাশ নম্বর যে সাবজেক্টের উপর সেই সাবজেক্ট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে তুমি ডি ইউনিটে ভালো ফলাফল অর্জন করতে পারবে নাকি পারবে না সেটা নির্ধারণ করার জন্য সুতরাং আজকের এই এপিসোডে আমরা এই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ টপিক যেটা সাধারণ জ্ঞান সেই সাধারণ জ্ঞান নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করবো তো সেই সাধারণ জ্ঞান নিয়ে আলোচনা করার জন্য আমার সাথে যিনি আছেন সেটা হচ্ছে আমাদের ইয়ামিন ভাইয়া মোহাম্মদ ইয়ামিন হোসেন তো ভাইয়া আমি আপনাকে বলছি আপনি যদি নিজের পরিচয়টা দিতেন আচ্ছা হ্যালো ভিউয়ার্স আমি এমডি ইয়ামিন হোসেন আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আমি হচ্ছে বর্তমানে লুমিনাসে সাধারণ জ্ঞানের পরিচালক এবং লুমিনাসের একজন ডিরেক্টর আর এখন আসছি তোমাদের সাথে আমি সাধারণ জ্ঞান ডি ইউনিট নিয়ে কথা বলার জন্য আচ্ছা ইতিমধ্যে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি অনেকেই আমাদের সাথে ইতিমধ্যে যুক্ত হয়েছে প্রায় পঞ্চাশের কাছাকাছি স্টুডেন্ট তোমরা আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছো তো অন্যান্য দিনের মতো আজকে আজকে আমরা দেখে নিতে চাই যে তোমরা কোন কোন কলেজ থেকে আমাদের সাথে যুক্ত হচ্ছ কোন কোন জায়গা থেকে আমাদের সাথে যুক্ত হচ্ছ তো তোমরা যারা যারা আমাদের সাথে ইতিমধ্যে যুক্ত হচ্ছো তারা দ্রুত কমেন্ট বক্সে চলে যাও এবং টাইপ করে আমাদের জানাও যে তোমরা কোন কলেজ থেকে বা কোন প্রতিষ্ঠান থেকে পড়ালেখা করছো কোন প্রতিষ্ঠানের ইন্টারমিডিয়েট থার্ড ইয়ারে তোমরা আসো সেটা আমরা জানতে চাই তো দ্রুত কমেন্ট বক্সে লিখে ফেলো আমরা সেটা দেখি আর এছাড়া যদি অন্য কথা বলতে হয় তাহলে একটা বিষয় তোমরা অনেক আগে থেকেই জানো যে আমরা অনলাইন আমরা লুমিনাস অনলাইন প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে বিভিন্ন তোমাদেরকে সাহায্য করার চেষ্টা করছি এবং আমাদের এই যে সাহায্য সহযোগিতা তোমাদের প্রতি এই জিনিসটা সামনে অব্যাহত থাকবে ইনশাল্লাহ তো বেসিক্যালি আমরা এই জিনিসগুলো সম্পাদন করার চেষ্টা করছি তিনটি ডিফারেন্ট প্ল্যাটফর্মের ভিতরে একটা প্ল্যাটফর্ম এখন স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছ এটা হচ্ছে আমাদের পেজ যে পেজের মাধ্যমে আমাদের এই লাইফটা এখন প্রকাশিত হচ্ছে লাইফটা এখন প্ল্যাটফর্মে আমরা এসেছি এবং তোমরা আমাদেরকে দেখতে পাচ্ছ তো যাদের আমাদের এখানে লাইফ লাইক দেওয়া নেই আমরা সবাই এই পেজে অবশ্যই লাইক দিয়ে নিব যাতে পরবর্তীতে আমরা যখন এখানে বিভিন্ন ধরনের আপডেট গুলো পোস্ট করবো যাতে তোমরা সেই আপডেট গুলো সহজে পেতে পারো এছাড়াও আমাদের রয়েছে গ্রুপ লুমিনাস এডুকেশন ইউনিভার্সিটি অ্যাডমিশন হেল্পলাইন এই গ্রুপে আমরা প্রত্যেক দিন সন্ধ্যা সাতটায় একটি বিষয়ের একটি করে এমসি কিউ প্রদান করে থাকি সো একটি এমসি কিউ তোমার জীবন বদলে দিতে পারে যদি বেসিকালি সেই এমসি কিউটা তোমার ভাগ্যক্রমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি পরীক্ষায় কমন করে যায় তো আমরা জানি না আসলে কি কমন আসবে তো আমরা অবশ্যই যে জিনিসগুলো গুরুত্বপূর্ণ এবং যে জিনিসগুলো বেশি ইম্পর্টেন্ট সেই জিনিসগুলো তোমাদের সামনে উপস্থাপনের চেষ্টা করি সো তোমরা এই জিনিসগুলো দেখতে পারবা যদি আমাদের সাথে এই প্ল্যাটফর্মে যুক্ত থাকো এছাড়াও আমাদের আরও একটি প্ল্যাটফর্ম আছে সেটা হচ্ছে আমাদের ইউটিউব চ্যানেল লুমিনাস এডুকেশন এই ইউটিউব চ্যানেলে ইতিমধ্যে আমাদের আজকের আগেও যে ষাটটি এপিসোড সম্পন্ন হয়েছে এই লুমিনাস লার্ন ফ্রম হোমে সেই ষাটটি এপিসোড ওইখানে সেভ করা রয়েছে তো তোমরা যদি কোনোটা মিস করে থাকো বা তোমার যদি মনে হয় একবার দেখেছিলাম আরেকবার দেখলে আমার জন্য আরো ভালো হবে তাহলে তোমরা অবশ্যই সেখানে যে জিনিসটাকে আরেকবার দেখতে পারো এবং তোমাদের যে পড়াশোনাগুলো হয়েছে সেই পড়াশোনাগুলোকে ঝালাই করে নিতে পারো তো এই তিনটা প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে
তো আজকে আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিউ ইউনিট নিয়ে কথা বলার জন্য মূলত এখানে উপস্থিত হয়েছি ডিউ ইউনিটে সাধারণ জ্ঞান অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ যেটা তানবীর বলছিল একটু আগে যেহেতু পঞ্চাশ নম্বর এই সাধারণ জ্ঞানের সাথে যুক্ত সুতরাং বোঝাই যাচ্ছে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ তো এখান থেকে আসলে প্রশ্ন কিভাবে আসে প্রশ্ন কই থেকে আসতে পারে সেটা আমাদেরকে একটু দেখতে হবে আর আসলে কতটুকু পড়ব অনেকে কোয়েশ্চেন করে যে ভাইয়া সাধারণ জ্ঞান তো অনেক বড় সিলেবাস অনেক পড়ি কিন্তু আসলে মনে থাকে না আবার অনেকে বলে যে ভাইয়া পড়ি কিন্তু মনে থাকে কিছু কিছু সপ্তাহ পড়তে পারি না মানে এক একজনের এক এক রকমের জানার ইচ্ছা থাকে হ্যাঁ অনেক রকমের মেসেজই পাই তো কথা হচ্ছে কোন টপিক গুলো পড়বা কোন টপিক গুলো আসতে পারে সেগুলো আমাদের ফার্স্টে জানতে হবে ঠিক আছে তো সেই জন্য ধরো বর্তমান সময় যদি কোয়েশ্চেন করি যে বাতির জনক কে ঠিক আছে বিদ্যুতের জনক কে এই যাবতীয় কোয়েশ্চেন না ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কিন্তু আসে না বা বাংলাদেশ কবে আলু আমদানি করছে ডেনমার্ক থেকে নেদারল্যান্ডস থেকে এগুলা কিন্তু আর এখন আসে না ঠিক আছে এখন আসে হলো একটু ভিন্ন অঙ্গে একটু নতুন নতুন ওয়েতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রশ্ন করে থাকে ফর এক্সাম্পল গত বছর একটা কোয়েশ্চেন আসলো যে সুন্দরবনের অবস্থান নেই কোথায় প্রশ্ন আসছে সুন্দরবনের অবস্থান নেই কোথায় তো উত্তর ছিল হচ্ছে বরিশালে ঠিক আছে তো বরিশালে ছিল উত্তর এখন আমার কোয়েশ্চেন হলো যে সুন্দরবনটাই কেন আসলো এখানে তো অনেক কিছু ছিল আমাদের লাউাছড়া জাতীয় উদ্যান ছিল মৌলভী বাজারে তো এটা না এসে বা আদার্স যে বনগুলো আছে সেগুলো না এসে আমাদের সুন্দরবনটাই কেন আসলো এই বছর গত বছর আসার কারণ হচ্ছে একটাই আমরা যদি ব্যাকগ্রাউন্ড খুঁজি তাহলে আমরা দেখব যে বাগের হাটের রামপালে একটা রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র উৎপাদন হচ্ছে যে বিদ্যুৎ কেন্দ্র উৎপাদন হলে বলা হচ্ছিল যে আমাদের সুন্দরবন ক্ষতিগ্রস্ত হবে তো সেই জন্য বেশ আন্দোলন টান্দোলন হইল অনেক কিছু হয়ে গেল তারপরে দেখা গেল যে ইউনেস্কো গত বছর রিপোর্ট দিল পরীক্ষার ঠিক কিছুদিন আগে আহ বিশ কি বাইশ দিন আগে পরীক্ষার রিপোর্ট দিল যে না সুন্দরবনের পাশে যদি রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র হয় তাহলে সেক্ষেত্রে সুন্দরবন আর ক্ষতিগ্রস্ত হবে না সেই জন্য ছেলেমেয়েরা সবাই ইউনেস্কো সম্পর্কে পড়লো ছেলেমেয়েরা রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র সম্পর্কে পড়লো রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র সহযোগিতা করছে কোন দেশ কত কোটি টাকা ব্যয় হচ্ছে কত মেগাট বিদ্যুৎ উৎপাদন হবে এভরিথিং ছেলেমেয়েরা পড়ে ফেললো কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রশ্ন করলো যে সুন্দরবনের অবস্থা নেই কোন জেলায় উত্তর ছিল বরিশাল তাহলে আমরা যদি দেখি সুন্দরবনের অবস্থান হলো বাংলাদেশের পাঁচটি জেলা অবস্থিত এটা মনে রাখার জন্য আমি খুব সবসময় ক্লাসে এটা বলি যে একটি লাইন শুধু যে বাঘ সাতারে খুব পটু আবার বলছি বাঘ সাতারে খুব পটু তোমরা একটু আমার সাথে সাথে বলো যদিও আমি শুনতে পাচ্ছি না বাট আমি ধরে নিচ্ছি তোমরা বলছো বলো আরেকবার বাঘ সাতারে খুব পটু বাঘ দিয়ে হচ্ছে বাঘের হাট বাঘ দিয়ে হচ্ছে বাঘের হাট খুদিয়ে হচ্ছে খুলনা বদি হচ্ছে বরগুনা খুদিয়ে হচ্ছে খুলনা বদি হচ্ছে বরগুনা সাতারে দিয়ে হচ্ছে সাতক্ষীরা পটু দিয়ে হচ্ছে পটুয়াখালী সাতারে দিয়ে হচ্ছে সাতক্ষীরা পটু দিয়ে হচ্ছে পটুয়াখালী তাহলে আমরা কি কি পাচ্ছি বাঘের হাট খুলনা বরগুনা সাতক্ষীরা পটুয়াখালী তাহলে অপশনের উত্তর ছিল বরিশাল তাহলে উত্তর কি হবে বরিশাল বোঝাই যাচ্ছে তো একটু চিন্তা করতে হবে কই থেকে প্রশ্নগুলো আসে কেন আসে ঠিক আছে সব পড়লো হবে না তুমি বড় একটা বই কিনলা বললা যে ভাই বাজার অনেক বই পাওয়া যায় একটা বই কিনে সে একবারে পুরো সব পড়ে ফেললাম তাহলে সব কমন না ভাই ভুল হবে তাহলে এটা কারণ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সবচেয়ে মনে রাখবা যে বিষয়গুলো আলোচিত হয় পত্র পত্রিকা আলোচিত হয় সেগুলো নিয়ে প্রশ্ন করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রত্যেকটা কোয়েশ্চেন কোনো না কোনো কোনো না কোনো ভাবে দেখবো সাম্প্রতিকের সাথে জড়িত হয় পত্রিকাতে এটা নিয়ে আলোচনা হয়েছে বা এটা নিয়ে লেখালেখি হয়েছে সেই জন্য কোয়েশ্চেনটা এসেছে এই জন্য তোমাদের যেটা করতে হবে ভর্তি পরীক্ষার সময় অর্থাৎ মে মাস থেকে মূলত মে মাস থেকে হচ্ছে সেপ্টেম্বর এই পর্যন্ত তোমাদের হচ্ছে পত্রিকাতে রেগুলার চোখ রাখতে হবে এই সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হবে আর একটা বিষয় যেটা তোমরা খেয়াল রাখবা এবছর যেহেতু করোনা সো করোনা যদি আমাদের যেহেতু প্রভাব ফেলছে অনেক বেশি সুতরাং এই কারণে পরীক্ষাটা কিন্তু অনেক বেশি পিছিয়ে যাবে তো এই জন্য তোমরা যেটা করবা মে মাস থেকে পরীক্ষার আগ অব্দি পরীক্ষার ঠিক পাঁচ সাত দিন আগ পর্যন্ত পত্রিকা রেগুলার চোখ রাখলেই তোমরা বুঝতে পারবা কি কি আসবে তো তানবীর স্টুডেন্টদের পক্ষে যে কোনো কোয়েশ্চেন আছে দেখো তো झालई <laughs> बाघ सा 
খুদে হচ্ছে খুলনা বদে হচ্ছে বরগুনা এবং সাতায় হচ্ছে সাতক্ষীরা আর পটুদে হচ্ছে পটুয়াখালী এই তো বাঘের হাট খুলনা বরগুনা সাতক্ষীরা পটুয়াখালী বাঘ সাতারা খুব পটু হ্যাঁ ইতিমধ্যে আমরা দেখতেও পাচ্ছি একজন আর নাইমুল ইসলাম নামে একজন দ্রুত কমেন্ট করে ফেলেছে যে বাঘের হাট খুলনা বরগুনা সাতক্ষীরা ও ফুটোখালি হ্যাঁ অন্যরা যারা আছে তারা তাড়াতাড়ি আমাদের মোবাইলটা হাতে নেই মোবাইলটা হাতে নিয়ে কমেন্ট করে ফেলি ভাই একজন জিজ্ঞাসা করছে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স কি পড়া যায় কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স পড়া লাগবে কিনা আচ্ছা কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সে তোমরা পড়বা ঠিক আছে তবে শুধু সাম্প্রতিক যে কয়েকটা পেজ শুরুর দিকে ওই কয়েকটা পেজ তোমরা পড়তে পারো সবগুলো লাগবে না তোমাদের কারণ তোমরা তো বিসিএস পরীক্ষা দেবে না তোমরা ইউনিভার্সিটি অ্যাডমিশন টেস্ট দেবে তো সেই জন্য শুধু শুরুর দিকে কয়েকটা পেজ পড়লেই তোমাদের হয়ে যাবে তবে তার চেয়ে বেটার হচ্ছে পত্রিকাতে রেগুলার চোখ রাখা আন্তর্জাতিক যে পাতাটা রয়েছে সেই পাতাটা পাশাপাশি ব্যবসা বাণিজ্য যে পাতাটা সেটা পড়া শুরুর দিকে যদি কোনো বিশেষ কোনো খবর থাকে ফর এক্সাম্পল দুই হাজার আঠারো সালের একটা কোয়েশ্চেন আসছিল এভাবে যে বাংলাদেশের সংবিধানের জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসন যে সালে প্রযুক্ত হয় আমি আবার বলছি বাংলাদেশের সংবিধানের জাতীয় সংসদে সংবিধানের জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত নারী আসন যে সালে প্রযুক্ত হয় উত্তর ছিল উনিশশো বাহাত্তর সালে তাহলে এখন আমার কোয়েশ্চেন হলো যে সংবিধানের এই কোয়েশ্চেনটাই কেন আসতো সংবিধানে অনেক কিছু ছিল যেমন ধরো সংবিধানের ভাগ কটা রয়েছে এগারোটা রয়েছে সংবিধান অনুচ্ছেদ কটা রয়েছে একশো তিপ্পান্নটি রয়েছে সংবিধানের মূল নীতি কয়টি চারটি বিভিন্ন রকমের অনুচ্ছেদ থেকে কোয়েশ্চেন করতে পারতো সংশোধন হয়েছে কয়টা এগুলো আসতে পারতো কিন্তু এটাই কেন আসলো এটা আসার কারণ হচ্ছে একটাই খুবই লজিক্যাল কারণ আমরা জানি যে সতেরোতম সংশোধনী নেওয়া হয়েছিল ওই বছর সতেরোতম সংশোধনীতে বলা হয়েছিল যে আগামী পঁচিশ বছরের জন্য আগামী পঁচিশ বছরের জন্য সংবিধানে যে সংরক্ষিত যে নারী আসন পঞ্চাশটি সেটি সংরক্ষিত থাকবে আবার বলছি সংবিধানে সংরক্ষিত নারী আসন পঞ্চাশটি সংরক্ষিত থাকবে আগামী পঁচিশ বছরের জন্য এটা হচ্ছে সতেরোতম সংশোধনীর জন্য ঠিক আছে তো সতেরোতম সংশোধনীতে যখন সংরক্ষিত নারী আসন পঁচিশ বছরের জন্য সংরক্ষিত করা হলো পঞ্চাশটি ঠিক তখন ছেলেমারা পড়ল সংবিধানের কবে সংশোধিত হয় সতেরোতম সংশোধনী এটা কেউ উপস্থাপন করে সংসদে এবং এটা কত তারিখে পাশ হয় ঠিক আছে বিস্তারিত সব পরে ফেললো কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কিন্তু এই কোয়েশ্চেনটা করা নাই কোয়েশ্চেন করতে একটু ঘুরিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বলছে যে কত সালে প্রথম সংবিধানে এই আমাদের এই সংরক্ষিত নারী আসনের বিষয়টি যুক্ত হয় উত্তর ছিল উনিশশো বাহাত্তর সালে তো বুঝতেই পারছো তোমাকে একটু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কোয়েশ্চেন করতে পারে তোমাদের আরেকটা কোয়েশ্চেনের কথা যদি বলি তাহলে যে একটা কোয়েশ্চেন আসছিল তিস্তা নদীর উৎপত্তি স্থল কোথায় আবার বলছি তিস্তা নদীর উৎপত্তি স্থল কোথায় তো এখন কোয়েশ্চেন হলো তিস্তা নদীটাই কেন আসলো বাংলাদেশ নদী কমিশনের মতো বর্তমানে দেশে দুইশো তিরিশটারও বেশি নদী রয়েছে তাহলে এখানে এতগুলো নদী বাদ দিয়ে শুধু তিস্তাটাকে কেন মানে চয়েস করা হলো এর উত্তর একটাই দুই হাজার সালে তিস্তা নদীতে একটা বন্যা হয় ওই বন্যার কারণে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে রংপুর ডিভিশনে আটটা বিভাগের প্রায় বাইশ লক্ষ মানুষ তারা হচ্ছে বন্যা কবলিত হয় তো সেই জন্য ছেলেমেয়েরা যেটা করে যে রংপুর বিভাগ কবে তৈরি হয় রংপুর বিভাগে কয়টি জেলা রয়েছে রংপুর বিভাগে কত লক্ষ মানুষ বাস করে এর মধ্যে নারী পুরুষের হার কত সব পরে ফেলছে ছেলেমেয়েরা কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কিন্তু নারী পুরুষ সম্পর্কে কোয়েশ্চেন করে নাই রংপুর ডিভিশন সম্পর্কে কোয়েশ্চেন করে নাই যেই নদীর কারণে বন্যা হয়েছে সেই নদী থেকে কোয়েশ্চেন করেছে বলেছে যে তিস্তা নদীর উৎপত্তি স্থল কোথায় উত্তর ছিল সিকিমের পার্বত্য অঞ্চল তাহলে বোঝাই যাচ্ছে যে কোয়েশ্চেন গুলো আসলে মানে একটি বই ধরে পড়ে ফেললেই যে কমন পড়ে যাবে এমন না ব্যাপার গুলো তোমাকে বুঝতে হবে কোন কনটেক্স থেকে কোয়েশ্চেন গুলো আসছে আরেকটা কোয়েশ্চেনের কথা যদি বলি ষোলো সালে একটা কোয়েশ্চেন আসলো দুবলার চর কোথায় অবস্থিত আবার বলছি দুবলার চর কোথায় অবস্থিত তাহলে এখন খেয়াল করো বাংলাদেশে অনেক চর রয়েছে নুরির চর রয়েছে ঠিক না ফেনী জেলায় নুরির চর রয়েছে অনেকগুলো এরকম অসংখ্য চর আছে যেগুলো তোমরা জানো বই পড়বা কিন্তু আপনার মাইকটি একটু আনক্লিয়ার আসছে লাস্টের কথাটা যদি ভাই একবার রিপিট করেন बांगलेशुला चर थे क्यों शुद्ध दुबलार चर टाइम विश्वविद्यालय बेचे निल তাহলে দুই হাজার ষোলো সালের কনটেক্সটা যদি একটু দেখো ঠিক সেম ভাবে বাগেরহাটের রামপাল নিয়ে খুব সমালোচনা আলোচনা হচ্ছিল পত্রিকার পেজ করলে প্রথম পেজে ডেইলি লেখা থাকতো যে সুন্দরবনে রামপালে রামপাল হলে সুন্দরবন ক্ষতিগ্রস্ত হবে রামপাল হলে সুন্দরবন ক্ষতিগ্রস্ত হবে ডেইলি ডেইলি এই পত্রিকাতে আসতো এটা এই কোয়েশ্চেনটা মানে এই এই টপিকসটা তো যে কারণে আমাদের দেখতে পাচ্ছি যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলেমারা ভর্তি পরীক্ষার জন্য ওই বছর তারা যেটা করলো রামপাল বিদ
কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বলল যে না তোমরা পরবা বিদ্যুৎ কেন্দ্র আমি বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে তোমাকে প্রশ্ন করব না আমি করব যে বনটার জন্য বিদ্যুৎ কেন্দ্রটা আলোচিত যে বনের জন্য বিদ্যুৎ কেন্দ্রটা আলোচিত আমি সেই বন থেকে তোমাদেরকে কোয়েশ্চেন করব সেই জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রশ্ন করলো বন থেকে সুন্দরবন থেকে যে দুবলার চর কোথায় অবস্থিত উত্তর ছিল সুন্দরবনের দক্ষিণ উপকূলে বুঝতে পারছো তাহলে কিভাবে কোয়েশ্চেন গুলো আসতেছে মানে হচ্ছে তুমি পরবা বিদ্যুৎ কেন্দ্র আসতেছে কিন্তু বন আর বনের আবার একটা চর ভিতরে এই জন্য যেটা করতে হবে যেই টপিক গুলো আলোচিত হবে সেই টপিক গুলো পড়ার সময় ডেফিনেটলি তোমাকে সাথে রিলেট করে পড়তে হবে এবার দুই হাজার পনেরো সালের একটা ढाद्यालय चलचित्रेलचित्रेलचित्रेलचित्रेलचित्रेलचित्रेलचित्रेलचित्रेलचित्रेलचित्रेलचित्रेलचित्रेलचित्रेलचित्रेलचित्रेलचित्रेलचित
সেগুলো তোমাদের খুব ভালোভাবে পড়তে হবে থার্ড টপিক যেটা সেটা হলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় যে বিশ্ববিদ্যালয়টাতে তুমি পরীক্ষা দিবা সেই বিশ্ববিদ্যালয় ডেফিনেটলি তোমাকে অবশ্যই প্রশ্ন করবেই করবে এই জন্য তোমরা যেটা করবা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য সবগুলো করে ফেলবা যেমন এবছর কোয়েশ্চেন আসছে যে সাতই মার্চ ভবন কোন বিশ্ববিদ্যালয় উদ্ভব মানে কি হচ্ছে উদ্ভব উদ্বোধন করা হয়েছে তো উত্তর ছিল হচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ঠিক আছে তারপরে এবছরে কোয়েশ্চেন আসছে একটা আঠারো সালে আসছে ষোলো সালে আসছে পনেরো সালে আসছে এই জন্য তোমরা যেটা করবা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়টা খুব ভালোভাবে পড়ে ফেলবা তারপর হচ্ছে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ তো বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে যদি বলি তাহলে আমরা দেখব যে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ থেকে প্রতি বছর কোয়েশ্চেন আসবে হয় এটা চলচ্চিত্র সম্পর্কিত একটা কোয়েশ্চেন করবে না হলে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সেক্টর থেকে কোয়েশ্চেন করবে না হলে সেক্টর কমান্ডারদের থেকে কোয়েশ্চেন করতেছে অথবা আমাদের বীর শ্রেষ্ঠ বীর উত্তম বীর প্রতীকদের থেকে প্রশ্ন করবে বা বহির বিশ্বে যারা ছিলেন বিশেষ করে ব্যক্তিত্ব হ্যাঁ জর্জ হেরিসন থেকে শুরু করে ডব্লিউ এস ওডারল্যান্ড থেকে শুরু করে যারা ছিলেন তাদের থেকে কোয়েশ্চেন আসতেছে পাশাপাশি আমরা যদি দেখি যে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ রিলেটেড যদি আমরা বঙ্গবন্ধুকে রিলেট করি তাহলে ডেফিনেটলি এখান থেকে প্রশ্ন আসতেছে সেই জন্য তোমরা যেটা করবা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধটা খুব ভালোভাবে করবা তারপর হচ্ছে পাকিস্তান আমল এবং ব্রিটিশ আমল পাকিস্তান আমল থেকে প্রতি বছর কোয়েশ্চেন আসবেই আসবে কারণ এটা আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সাথে ঠিক পূর্বে পূর্বে ঘটেছিল ঘটনাগুলো অর্থাৎ সাতচল্লিশ থেকে সত্তর সাল পর্যন্ত এই সময়টা হলো পাকিস্তান আমল একাত্তর সালে তো আমরা মুক্তিযুদ্ধ শুরু করে দিয়েছিলাম তো আমরা দেখি যে পাকিস্তান আমল থেকে প্রত্যেক বছর প্রশ্ন আসে প্লাস ব্রিটিশ আমল থেকে ব্রিটিশ আমল থেকে ডেফিনেটলি প্রশ্ন আসবে ব্রিটিশ আমল থেকে প্রশ্ন যদি আসে আমরা দেখি তাহলে দেখবো বঙ্গভঙ্গ থেকে প্রশ্ন আসে বেশি অথবা আমরা দেখতে পাই লাহোর প্রস্তাব থেকে প্রশ্ন আসছে অথবা সাতচল্লিশের দেশভাগ থেকে প্রশ্ন আসছে বা এই রিলেটেড যে টপিক গুলো সেগুলো থেকে প্রশ্ন বেশি বেশি এসে থাকে আমি নিচের স্লাইডে যাও একটু ওকে তারপর হচ্ছে বাংলাদেশের উপজাতি বাংলাদেশের উপজাতির কথা যদি বলি তাহলে আমরা দেখব যে কোন পরিবারের পরিবার ব্যবস্থা পিতৃতান্ত্রিক নয় ঠিক আছে নয় কিন্তু বলছি খেয়াল করবা এই নয় শব্দটা অনেকে না দেখেই অ্যান্সার করা শুরু করে দেয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্ন খুব ভালোভাবে পড়তে হবে তো যে জন্য যে তোমরা যে কাজটা করবা উপজাতি থেকে প্রশ্ন আসবে যে যেমন খাসি উপজাতি বসবাস করে কোন জেলায় বাংলাদেশের অথবা কোন উপজাতির ধর্ম কোনটি কোন উপজাতির কি বলে উৎসব কোনটি বা উপজাতিগুলো কে কোথায় বসবাস করে উপজাতিদের মধ্যে জনসংখ্যা কারা বেশি ঠিক আছে আবার নাম ধাম পড়া দরকার নাই জাস্ট এভাবে তোমরা হচ্ছে পড়বা এই জন্য উপজাতিটা খুব ভালোভাবে মনোযোগ সহকারে পড়বা দেখবে প্রশ্ন কমন পড়বে তারপর হচ্ছে বাংলাদেশের সংবিধান সংবিধান থেকে যদি কোয়েশ্চেন আসে তাহলে আমরা দেখব যে প্রতি বছরই সংবিধান খুব আলোচিত হয় এবং সংবিধান থেকে প্রশ্ন আসে এই জন্য তোমরা যে কাজটা করবা সংবিধানের ভাগ কয়টি রয়েছে সংবিধানের অনুচ্ছেদ সংবিধানের গুরুত্বপূর্ণ যে অনুচ্ছেদ গুলো স্পেশালি ধরো দুই নাম্বার যে অনুচ্ছেদটা রাষ্ট্র ধর্ম এগারো নাম্বার অনুচ্ছেদটা সতেরো নাম্বার তারপর হচ্ছে তোমার ছাব্বিশ সাত সাতাশ নাম্বার অনুচ্ছেদ উনচল্লিশ নাম্বার তারপর হচ্ছে উনসত্তর নাম্বার সত্তর নাম্বার অনুচ্ছেদ সাতাত্তর নাম্বার অনুচ্ছেদ চৌরানব্বই নাম্বার অনুচ্ছেদ একশো সতেরো নাম্বার অনুচ্ছেদ তারপর হচ্ছে তোমার একশো সাঁত্রিশ নম্বর অনুচ্ছেদ এই অনুচ্ছেদ গুলো খুব ভালোভাবে তোমরা পড়বা তাহলে দেখবো এখান থেকে প্রশ্ন কমন পড়ে থাকে ঠিক আছে তারপরে আমরা যদি দেখি তাহলে আমরা দেখবো জাতীয় বাজেট বাজেট থেকে এবছর একটা কোয়েশ্চেন আসছে যে বাংলাদেশের জাতীয় বাজেটের আকার কত ঠিক আছে তো এখানে এই জাতীয় কোয়েশ্চেনে আমরা দেখি বাজেট থেকে প্রশ্ন আসে যেমন বাজেটে হচ্ছে আমাদের মুদ্রাস্ফীতি কত ধরা হয়েছে বাজেটে বার্ষিক অনুদান কত ধরা হয়েছে বা বাজেটে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে প্রবৃদ্ধির হার কত শতাংশ ধরা হয়েছে এই জাতীয় কোয়েশ্চেন বাজেট থেকে আসবে সুতরাং তোমরা খুব বাজেট খুব ভালোভাবে পড়বা তারপর হচ্ছে বিশ্বের নারী অথবা বাংলাদেশের প্রথম নারী মনে রাখবা বিশ্বে কোনো নারী যদি বড় কিছু করে যেমন এবছর আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মি টু আন্দোলন যেটা ঠিক আছে ওইটা হচ্ছে নারীর প্রতি একটি নারীদের জন্য একটি আন্দোলন যে নারীদের প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিরোধের জন্য যে আন্দোলনটি পরিচালিত হয় সেটাই আসছে এবছর তো আমরা দেখতে পাই যে এছাড়াও বাংলাদেশের যদি নারীর কথা বলি যেমন বাংলাদেশের প্রথম এভারেস্ট বিজয়ী নারীকে বাংলাদেশের প্রথম নারী বিচারপতিকে বাংলাদেশের প্রথম নারী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে বা সুপ্রিম কোর্টের কি বলে প্রথম নারী বিচারপতিকে এই যে কোয়েশ্চেন গুলো সেগুলো থেকে নারী বিশ্ব থেকে বা বাংলাদেশের নারী থেকে প্রশ্ন এসে থাকে সেই জন্য তোমরা নারী বিশ্বটা খুব ভালোভাবে পড়বা তারপর হচ্ছে বাংলাদেশের বিভিন্ন অর্জন এবং বাংলাদেশের আবিষ্কার এখানে যদি দেখি তাহলে আমরা দেখব যে বাংলাদেশের বিভিন্ন অর্জন যদি খেয়াল করি আমরা তাহলে আ
বাংলাদেশের যে অর্জনগুলো রয়েছে সেগুলো খুব ভালোভাবে করতে হবে প্লাস আবিষ্কার যেটা বললাম একটু আগে পাঠের জীবন রস্য উন্মোচন তো এই জাতীয় কোয়েশ্চেন গুলো খুব ভালোভাবে পড়বা তোমরা তো এই যে দশটা টপিক এর কথা বললাম এই টপিক গুলো যদি তোমরা মনোযোগ সহকারে পড়ো আই থিঙ্ক তোমরা মিনিমাম দশটা কোয়েশ্চেন হলো কমন পাবে ইনশাল্লাহ এটা আমি জোর গলায় বলতে পারি আর পাশাপাশি পত্র পত্রিকায় যে আলোচিত যে ঘটনাগুলো সেগুলো খেয়াল রাখবা এগুলোর সাথে রিলেট করে পড়লেই আশা করি যে তোমাদের একটা কমন পড়ার একটা সম্ভাবনা থেকে যায় এই তো তানবীর কোনো কোশ্চেন আছে একজন কমেন্ট করেছে যে ভাইয়া এবার কোন টপিক্স নিয়ে क्वेश्चन আসতে পারে আমি ইনভাই যেরকম বললো যে 10টা টপিক নিয়ে এইমাত্র আলোচনা করা হলো এই 10টা টপিক যে কোনো বছরের জন্য অতিব গুরুত্বপূর্ণ এছাড়াও যেহেতু এখন করোনা ভাইরাস হচ্ছে এবং আরো বিভিন্ন জিনিসপাতি ঘটছে তো আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমাদের নিয়মিত পত্রিকায় চোখ রাখতে হবে তাহলে মোটামুটি তোমার সব क्वेश्चन কমন পড়ে যাবে ইনশাআল্লাহ আরেকজন জিজ্ঞাসা করেছে জিকে তে কত মার্কস থাকে হ্যাঁ সেগুলো নিয়ে আমরা এখন আলোচনা করব প্রথমে আমরা শুরু করব গত বছরের ডিও নিতে বহু নির্বাচনী অংশ থেকে যেখানে 28টি প্রশ্ন আসে এবং প্রত্যেকটি সঠিক উত্তরের জন্য পাওয়া যায় 1.25 নম্বর এবং ভুল উত্তরের জন্য 0.25 নম্বর কাটা যায় এবং মোট যে নম্বর থাকে 28টা প্রশ্ন দেয় সেটা হচ্ছে 35 সো আমরা গত বছরের क्वेश्चन গুলো এবার পর্যালোচনা করা শুরু করব তো আমরা প্রথম क्वेश्चन দি স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছি ইয়ামিন ভাই ওকে গত বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা জানি যে নতুন সিলেবাস নিয়ে আসছে আগে ছিল যে ডিউনিটে 25টা क्वेश्चन আসতো বাংলাদেশ বিশ্ববলি থেকে এবং 25টা क्वेश्चन আসতো আন্তর্জাতিক বিশ্ববলি থেকে বাট এখন আমরা যদি দেখি তাহলে আমরা দেখব যে এখন আর ডিভাইডেশন নাই এখন क्वेश्चन আসবে 28টা ইংলিশ এবং বাংলায় সময় দিতে পারবা কম এই জন্য তোমরা যেটা করবা আর সাধারণ জ্ঞানটা একটু ভালোভাবে পড়া থাকলে এগুলো খুব সহজ হয় যাই হোক কথা না পারি আমি চলে যাচ্ছি কোয়েশ্চেনে প্রথম কোয়েশ্চেনটা যদি আমরা দেখি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের উপর নির্মিত চলচ্চিত্র ধীরে বহে ম্যাগনা এর পরিচালক কে ছিলেন ওকে ফাইন দেখো মুক্তিযুদ্ধ থেকে কিন্তু কোয়েশ্চেন আসতেছে মুক্তিযুদ্ধ এই জন্য ইম্পর্টেন্ট ওকে সো এই যে মুক্তিযুদ্ধ থেকে কোয়েশ্চেনটা আসলো ধীরে বহে ম্যাগনা এটা হচ্ছে উনিশশো তিয়াত্তর সালে আলম আলমগীর কবিরের পরিচালনা ছবিতে মুক্তি পায় এবং আমাদের যে ব্রিটিশ ফিল্ম ইনস্টিটিউট সেই ব্রিটিশ ফিল্ম ইনস্টিটিউট কিন্তু এটাকে দক্ষিণ এশিয়ার সেরা দশটি চলচ্চিত্র অন্তর্ভুক্ত করেছিল ঠিক আছে তো সেই জন্যই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রশ্ন করেছে যে ধীরে বহে ম্যাগনা এর পরিচালক কে তাহলে নিশ্চয়ই তোমরা এখন বলতে পারতো উত্তরটা কি ভালো দেখি উত্তরটা কি হইতে পারে আমরা সবাই দ্রুত কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে ফেলি ভাই কিন্তু ইতিমধ্যে উত্তরটা বলে দিয়েছে তোমরা যদি খেয়াল করে থাকো সুন্দর মতো তাহলে তোমাদের খেয়াল করার কথা সো আমরা তার মনোযোগ আছে কিনা জানার জন্য হ্যাঁ হ্যাঁ একজন কমেন্ট করেছিল যে কনস্টিটিউশনের ইম্পর্টেন্ট পার্টগুলো কিভাবে জানবো এটার উত্তরে আমি দিয়ে দিচ্ছি কনস্টিটিউশন অবশ্যই তোমাকে পুরো সংবিধান পড়া লাগবে না সংবিধানের কোন কোন অংশগুলো গুরুত্বপূর্ণ সেই জিনিসগুলো অবশ্যই আমরা যারা তোমাদের পড়াবো ইয়ান ভাই যখন তোমাদের সংবিধানের উপর স্পেসিফিক্যালি ক্লাস টেনে তখন সেই জিনিসগুলো উপস্থাপন করে দিবেন তোমাদের জাস্ট ক্লারিটির জন্য একটা জিনিস বলতে চাই সেটা হচ্ছে তোমরা যদি ভাবো যে আজকের ক্লাসে আমরা পুরো জিকের সিলেবাস শেষ করে ফেলবো আজকের ক্লাসটা করেই আমরা পঁয়ত্রিশে পঁয়ত্রিশ পেয়ে যাবো ব্যাপারটা এরকম না আজকের ক্লাস হচ্ছে তোমাদের একটা ওভারঅল আইডিয়ার দেওয়ার জন্য যে কোন জায়গা থেকে কোয়েশ্চেন আসে কোন কোন জিনিসগুলো গুরুত্বপূর্ণ ইনশাআল্লাহ ভবিষ্যতে আমরা তোমাদের সাথে আছি আমরা হারাই যাইতেছি না প্রত্যেক মঙ্গলবার এবং শুক্রবার আমরা রাত নয়টার সময় লাইভ ক্লাস নিয়ে আসি ইনশাআল্লাহ পরবর্তী জেনারেল নলেজে যে ক্লাসগুলো হবে আমরা প্রত্যেকটা টপিক স্পেসিফিক্যালি কভার করার চেষ্টা করব তো যেদিনকে সংবিধানের ক্লাস আসবে অবশ্যই ইয়ান ভাই তোমাদেরকে দেখিয়ে দিবেন যে কোন কোন জিনিসগুলো গুরুত্বপূর্ণ এবং কোন কোন জিনিস থেকে বেশি क्वेश्चन আসতে পারে তো ইয়ান ভাই আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি যে সবাই এই কমেন্টে এই आंसर করতেছে তার মানে সবাই আসলে বুঝতে পেরেছে উত্তরটা তো আমরা যেহেতু উত্তরটা বুঝতে পেরেছি তাহলে ভাই আমরা দ্বিতীয় क्वेश्चनটাই চলে যাই হ্যাঁ ওকে ফাইন হ্যাঁ দ্বিতীয় নম্বর क्वेश्चन আমরা দেখতে পাচ্ছি যে জাতিসংঘের কোন অঙ্গ সংস্থার কার্যক্রম অকার্যকর করা হয়েছে আবার বলছি জাতিসংঘের কোন অঙ্গ সংস্থার কার্যক্রম অকার্যকর করা হয়েছে ওকে ফাইন আমরা যদি জাতিসংঘের ব্যাপারে একটু দেখি তাহলে দেখব যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যখন হিটলার পুরো ইউরোপে তাণ্ডব চালাচ্ছিল জাপান যখন এশিয়াতে তাণ্ডব চালাচ্ছিল ঠিক তখন মিত্র শক্তির যে দেশগুলো ছিল এগুলো নিয়ে আমরা পরবর্তী ক্লাসে আলোচনা করব প্রবলেম নাই মিত্র শক্তির যে দেশগুলো ছিল সেই দেশগুলোর নেতৃবৃন্দ সবাই মিলে বিশ্ব শান্তি এবং নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠা করে উনিশশো সালে এই জাতিসংঘ পরিচালনা করার জন্য অঙ্গ সংগঠন তৈরি করে মোট ছয়টা জাতিসংঘের আন্ডারে মোট ছয়টা অঙ্গ সংগঠন ছিল এর মধ্যে
সো পরের স্লাইডে চলে যাই থ্যাঙ্ক ইউ ভাই আমরা যদি কমেন্টে দিকে তাকাই তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম যে আপনি আসলে বলার আগেই অনেকে অপশন ডি आंसर করছে তার মানে বলা যায় আমরা এটা মোটামুটি খোঁজ খবর রাখে তো তার অনেক বিষয় সম্পর্কে অবগত বুঝা যায় রাইট রাইট তো তৃতীয় কোশ্চেন কমেন্টে সাইড লাইক মি যে কোশ্চেন যেটা নিয়ে গত বছর অনেক আলোচনা সমালোচনা হয়েছে তো আই থিং তোমরা সবাই জানো তো যারা যারা জানি তাদের দ্রুত কমেন্টে উত্তর করে ফেলি আর ভাইয়া আপনি বলছেন ওকে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট এক কবে উৎক্ষেপণ করা হয় তো এই যে বঙ্গবন্ধু আমি বলছিলাম বাংলাদেশের অর্জন প্লাস আবিষ্কার থেকে প্রশ্ন করবে তাহলে দেখো বাংলাদেশ স্বাধীনতার পরে দুই হাজার আঠারো সালে সতেরো সালে আঠারো সালে হচ্ছে আমাদের এই কি বলে বঙ্গবন্ধু এক স্যাটেলাইট হচ্ছে উৎক্ষেপণ করে তো এখন কথা হলো এটা ডেফিনেটলি আমাদের জন্য একটা অর্জন বাংলাদেশ প্রথমবারের মতো একটা স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ করেছে আকাশে দুই হাজার আঠারো সালের মে মাসের এগারো তারিখে আমরা দেখতে পাই যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমাদের এই বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট এক উৎক্ষেপণ করা হয় আর এই জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এই অর্জনটাকে আমাদের চির স্মরণীয় বরণীয় করে রাখার জন্য কোয়েশ্চেন করেছে প্রশ্ন করেছে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট এক কবে উৎক্ষেপণ করা হয় তাহলে উত্তর ডেফিনেটলি তোমরা পারবা উত্তর হচ্ছে এগারোই মে দুই হাজার আঠারো ওকে পরের স্লাইড তানভীর ওকে চার নম্বর কোয়েশ্চেনও যদি আমরা দেখি তাহলে আমরা দেখব যে সম্প্রতি সরকার কর্তৃক শুদ্ধ বানান কোনটি সম্প্রতি সরকার কর্তৃক শুদ্ধ বানান কোনটি এখানে আমরা যদি দেখি তাহলে আমরা দেখব যে দুই হাজার আঠারো সালে এপ্রিল মাসের দুই তারিখে আবার বলছি দুই হাজার আঠারো সালে এপ্রিল মাসের দুই তারিখে প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি নিকার নিকারের পুনরূপ হচ্ছে দ্য ন্যাশনাল ইমপ্লিমেন্টেশন কমিটি ফর অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রিঅর্গানাইজেশন রিফর্ম আবার বলছি দি ন্যাশনাল ইমপ্লিমেন্টেশন কমিটি ফর অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রিঅর্গানাইজেশন রিফর্ম এই যে নিকার এই নিকার হচ্ছে বাংলাদেশের পাঁচটি জেলার নাম বানান হচ্ছে ঠিক করে নতুন ভাবে লিখে ওই পরিবর্তিত যে বানান সেইখান থেকে একটি হচ্ছে চট্টগ্রাম ঠিক আছে মনে রাখবা একটি হচ্ছে চট্টগ্রাম একটি কুমিল্লা একটি বরিশাল একটি যশোর একটি হচ্ছে বগুড়া এই যে পাঁচটি জেলা এই পাঁচটি জেলা থেকে কোয়েশ্চেন আসছে তো আমরা যদি দেখি পরিবর্তিত বানান কুমিল্লা যদি দেখি তাহলে দেখব সি ইউ এম আই ডাবল এল এ আবার বলছি चट्टग्राम सी एच ए भाईनेशन इंटरनेट कनेक्शन प्रश्न कर সো আমরা দেখতে পাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন সময়ে অনেক গুণী মানুষকে ডিলিট উপাধি দিয়েছে তার মধ্যে আমরা যদি দেখি যে সাহিত্যে উনিশশো সালে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীকে দেওয়া হয়েছিল ডিলিট ডক্টর অফ লিটারেচার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং আমাদের শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাকে তাদেরকে দেওয়া হয়েছিল উনিশশো সালে আর ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ এবং কবি কাজী নজরুল ইসলামকে দেওয়া হয়েছিল উনিশশো সালে তো আমরা জানি যে উত্তরটা কি হবে সো পরবর্তী স্লাইডে আমরা চলে যাচ্ছি
বর্তমান সময় যদি দেখি যে আমাদের বাজেটটা কিন্তু অনেক বড় হয়েছে বা উনিশশো বাহাত্তর সালে যখন আমাদের ৩০ জুন তারিখে প্রথম বাজেট টানা হয়েছিল উনিশশো বাহাত্তর সালের তিরিশ জুনে তখন আমাদের বাজেট কিন্তু খুবই ছোট ছিল আমাদের বাজেটের আকার ছিল মাত্র অনেকগুলো তথ্য ছিল বাংলাদেশের যে মুদ্রাস্ফীতি কত ধরা হয়েছিল পাঁচ দশমিক পাঁচ এখানে প্রবৃদ্ধির হার ধরা হয়েছিল আট দশমিক দুই শতাংশ তো এইভাবে অনেকগুলো তথ্য আমরা দেখতে পাই তো আশা করি সবাই উত্তরটা পাচ্ছ ডেফিনেটলি আহ দেখো তো উত্তরে কি লিখতেছে ছেলে মেয়েরা অবসান সম্পর্কিত মনে রাখতে হবে আমরা বলছিলাম যে জাতিসংঘ সম্পর্কিত কোয়েশ্চেন কিন্তু আসে তো এই যে জাতিসংঘের যে সদস্য রাষ্ট্রগুলো তারা হচ্ছে ঠিক করলো জাতিসংঘের যে নিরাপত্তা পরিষদ এই নিরাপত্তা পরিষদের উনিশশো সালের আঠাশ ডিসেম্বর আবার বলছি উনিশশো সালের আঠাশ ডিসেম্বর তারিখে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে একশো টি দেশ নারীদের প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য দূর করার লক্ষ্যে স্বাক্ষর করেছিল একটি কনভেনশন একটি আইন সে আইনের নাম হচ্ছে দি কনভেনশন অন দ্য ইলামিনেশন অফ অল ফর্মস অফ ডিসক্রিমিনেশন এগেনস্ট উইমেন আবার বলছি দি কনভেনশন অন দি ইলামিনেশন অফ অল ফর্মস অফ ডিসক্রিমিনেশন এগেনস্ট উইমেন তারপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আট নম্বর কোয়েশ্চেনের বাংলাদেশের একমাত্র পাহাড় বিশিষ্ট দ্বীপ কোনটি এটা হচ্ছে আমরা দেখতে পাই বাংলাদেশের যে কক্সবাজার জেলা রয়েছে এই কক্সবাজার জেলার একটি দ্বীপ হলো পাহাড়ি দ্বীপ আহ দ্বীপটার নাম একটু পরে বলি ওই পাহাড়ি দ্বীপটা থেকে কোয়েশ্চেনটা আসছে ওই দ্বীপে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে অনেক সুন্দর সুন্দর জিনিস রয়েছে আমাদের যে সোনাদিয়া আহ যে গভীর সমুদ্র বন্দর ঠিক আছে সেটা কিন্তু এখানে নির্মিত হচ্ছে এখানে আদিনাথ মন্দির রয়েছে এখানে বড় রাখাইন পর বৌদ্ধ মন্দির রয়েছে এখানে হাঁসের চর নামে একটা বিখ্যাত চর রয়েছে সুতরাং ডেফিনেটলি উত্তরটা হবে মহেশখালী ঠিক আছে অনেকেই মনে হয় উত্তর দিচ্ছে মহেশখালী সেখান থেকে প্রশ্ন আসবে তো মনে রাখতে হবে প্রথম বাংলাদেশি হিসাবে বাংলাদেশের এই যে রোমান সানাস তিনি হচ্ছে আমাদের এশিয়া কাপ আর্চারিতে উনি হচ্ছে স্বর্ণ পদক জিতেছিলেন পাশাপাশি দুই হাজার বিশ সালে যে অলিম্পিক গেমস হওয়ার কথা ছিল সেই অলিম্পিক গেমস কিন্তু দ্বিতীয় বাংলাদেশ হিসাবে তিনি খেলার অনুমতি ও পেয়েছিলেন ঠিক আছে সো বুঝতেই পারছি আমরা উত্তর কি হবে উত্তর হবে সি এশিয়া কাপ আর চারি পরে কোয়েশ্চেন তানভীর বাংলাদেশের প্রথম নারী মেয়র কে বাংলাদেশের প্রথম নারী মেয়র কে আমি বলছিলাম মানে বাংলাদেশের যে নারী বিশ্ব প্লাস বাংলাদেশের যে নারী সেখান থেকে প্রশ্ন প্রতি বছরে আসে এই জন্য তোমাদের যে কাজটা করতে হবে নারী বিশ্ব প্লাস বাংলাদেশের প্রথম যে নারী সম্পর্কিত যে তথ্য সেগুলো তোমাদের খুব ভালোভাবে পড়তে হবে ঠিক আছে তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বাংলাদেশের প্রথম নারী মেয়র কে হয়তো অনেকে উত্তর লিখছে আমি জানি না উত্তর কে কি লিখছে তবে মনে রাখতে হবে এখানে অনেকগুলো ইনফরমেশন তোমাদের মাথায় নিতে হবে বাংলাদেশের প্রথম নারী মেয়র কে বাংলাদেশের প্রথম নারী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কে বাংলাদেশের প্রথম শিক্ষা নারী শিক্ষামন্ত্রী কে বাংলাদেশের প্রথম নারী হাইকোর্টের বিচারপতি কে ছিলেন ঠিক আছে এই জাতীয় কোয়েশ্চেন গুলো আসে সুতরাং প্রথম উত্তরটা হবে আমাদের প্রথম নারী মেয়র হচ্ছে সেলিনা হায়াত আইদি তাদের উত্তরে কে কি লিখছিল 
উত্তরে ভাই আমরা বেসিক্যালি এ বি সি ডি সবকিছুই দেখতে পাচ্ছিলাম তো এটা ছিল ওয়ান অফ দা কোশ্চেন যেখানে আসলে সবাই শিওর ছিল না অনেক কিছু লিখে ফেলেছে তো ভাই আমরা যে তো উত্তরটা জানতে পেরেছি তো আমরা পরের স্লাইডে চলে যাই ওকে ফাইন 11 নম্বর क्वेश्चन আসছে কোন ইস্যুতে হংকং এর সাম্প্রতিক গণবিক্ষোভের সূত্রপাত হয় সাম্প্রতিক সময়ে গণবিক্ষোভের সূত্রপাত হয়েছিল 2018 19 সালে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আসামি প্রত্যর্পণ বিল ঠিক আছে আসামি প্রত্যর্পণ বিল নিয়ে হংকং এ বিরোধ হয়েছিল এই হংকং দা খুবই ইম্পর্টেন্ট মনে রাখবা হংকং থেকে মাঝে মাঝে क्वेश्चन আসে অনেকবার এসেছে বিগত সময়গুলোতে হংকং হচ্ছে ওই দ্বীপটা ওই অঞ্চলটা যে অঞ্চলটা হচ্ছে 1838 থেকে 1842 সাল পর্যন্ত ইংল্যান্ড এবং চীনের মধ্যে একটা যুদ্ধ হয়েছিল আবার বলছি 1838 থেকে 1842 সাল পর্যন্ত চীনে এবং ইউকের মধ্যে একটা যুদ্ধ হয় এই যুদ্ধের নাম হচ্ছে আফিম যুদ্ধ সো এই আফিম যুদ্ধে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে হংকং চীনের কাছ থেকে ইউনাইটেড কিংডম মানে যুক্তরাজ্য হচ্ছে দখল করে নেয় এই দখল করে নেওয়ার প্রেক্ষাপট থেকে আমরা দেখতে পাই যে উনিশশো সাল পর্যন্ত এই হংকং চীনের অধীনে ইউকের অধীনে ছিল পরবর্তীতে ফাইনালি উনিশশো সালে হংকং কে ব্রিটেন চীনের কাছে হস্তান্তর করেছিল উনিশশো সালে তো এই এই যে হংকং এই হংকং এ এক দেশ দুই নীতি চলছে মনে রাখতে হবে হংকং এ এক দেশ দুই নীতি চলছে এক দেশ দুই নীতি চলবে হচ্ছে দুই সাল পর্যন্ত ঠিক আছে সো এখান থেকে প্রশ্ন আসতে পারে আফিম যুদ্ধ হয়েছিল কোন দুটি দেশের মধ্যে প্রশ্ন আসতে পারে কি বলে এটাকে হংকং কোন দেশটির অধীনে ছিল পূর্বে বর্তমানে কার অধীনে রয়েছে চীনের অধীনে কবে হংকং চলে আসে তো এই জাতীয় কোয়েশ্চেন গুলো আমাদের মাথায় রাখতে হবে তো উত্তর ডেফিনেটলি হবে এ প্রত্যর্পণ দিন ওকে পরে কোয়েশ্চেন হ্যাঁ এখানে ভাই আমি একটু অ্যাড করতে চাই সেটা হচ্ছে যারা আমাদের লুমিনাস প্ল্যাটফর্মের সাথে অনেকদিন ধরে যুক্ত আছো তারা অনেকেই বারবার একটা জিনিসের কথা শুনলো সেটা হচ্ছে আমাদের জুম ক্লাস তো এটা নিয়ে আসলে অনেকের মাথায় অনেক কোয়েশ্চেন থাকে যে হ্যাঁ জুম ক্লাসে কিভাবে হবে জুমে যদি অনলাইনে ক্লাস করি তাহলে এখানে তো বোর্ড থাকে না এখানে তো হয়তো কোয়েশ্চেন করার সেভাবে সুযোগ থাকে না আমি কি আমার আমি কি নিজ থেকে কোনো কোয়েশ্চেন করতে পারবো বা নিজের ভয়েস দিয়ে বা টিচারের সাথে কিভাবে ইন্টারেক্ট করবো বা আমি কি এখানে এক্সাম দিতে পারবো কিন্তু এরকম বিভিন্ন ধরনের চিন্তা থাকে আমাদের বিভিন্ন ধরনের কোয়েশ্চেন থাকে তো সো আমরা আমাদের সাইড থেকে তোমাদের যারা যারা জুম ক্লাসের সাথে অন্তর্ভুক্ত আছো তাদের সবাইকে চেষ্টা করতেছি একদম রিয়েল ক্লাসের এক্সপিরিয়েন্স যতটা সম্ভব ততটা দেওয়ার আমরা বোর্ড না থাকলেও স্লাইডের মাধ্যমে সেই অহরটা পূরণ করে এবং তার বেশি কিছু করার চেষ্টা করছি আমাদের এন্ড থেকে তো যারা আমাদের সাথে জুম ক্লাসে অলরেডি ইনক্লুডেড আছে তারা কমেন্ট করে তোমাদের এক্সপিরিয়েন্স কেমন সেটা জানাতে পারো আর যারা মোটামুটি একটা ধারণা নিতে চাও एक्सपिरियंस क्रिएट करते पारी तो अमना पौरवुत्ती टॉपिक के चले पौरवुत्ती क्वेश्चन है चले जाते हैं यार मेरा ओके प्रश्न आज चल नीचे कौन थी बांग्लादेश के जातियों जरूरी शेवा प्रदान करे था के तो हम लोग जाने जाए नाइन 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 ट्रिपल नाइन ए ट्रिपल नाइन होते हैं आमादेर जातियों जरूरी शेवा আমাদের নাগরিকগণ যে কোনো সময় পুলিশ ফায়ার সার্ভিস প্লাস অ্যাম্বুলেন্স এর সাহায্য নিতে পারে এছাড়াও আমাদের কিছু আরো কিছু জরুরি সেবা রয়েছে যেমন একশো ছয় কল দিলে দুর্নীতি দমন কমিশনের কল সেন্টার কল সেন্টার নাম্বার হচ্ছে একশো ছয় নারী নির্যাতন প্লাস বাল্য বিবাহ বন্ধের জন্য ব্যবহৃত হয় একশো নয় প্লাস জাতীয় তথ্য বাতায়ন কল সেন্টার হচ্ছে তিনশো তেত্রিশ মানবাধিকার সহায়ক কল সেন্টার হচ্ছে ষোলো হাজার একশো আট কৃষি বিষয়ক যে কোনো পরামর্শ ইত্যাদির জন্য ষোলো হাজার একশো তেইশ তো এখানে উত্তর ডেফিনেটলি বোঝাই যাচ্ছে যে সি হবে উত্তর ট্রিপল নাইন ওকে পরে কোয়েশ্চেন জি ভাই পরে কোশ্চেন যাওয়ার আগে আমি যদি একটু অ্যাড করি তাহলে হচ্ছে অনেকেই বলতেছো যে আসলে একজন আমি কিছুক্ষণ আগে দেখলাম যে নোট করতে অসুবিধা হচ্ছে ভাই যদি তুমি আসলে একটা একটা করে ইনফরমেশন নোট করতে থাকো তাহলে আসলে বেসিক্যালি অনেক সময় লেগে যাবে সো বেসিক্যালি আমরা যে জিনিসটা করার চেষ্টা করব সেটা হচ্ছে আমাদের আজকের যে ভিডিওটা আছে এবং আজকের এখন যে লাইভটা আছে সেই লাইভটা আমাদের আমাদের ফেসবুক পেজে আমাদের ফেসবুক গ্রুপে এবং কি আমাদের ইউটিউব চ্যানেলও সেভ থাকবে সো তুমি যদি ভাবো যে তুমি জিনিসগুলো ইনফরমেশনগুলো আরেকবার শুনতে চাও বা জিনিসগুলোকে নোট আমরা 
কমপ্লিট ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করছি যে কিভাবে কোশ্চেন গুলো হয় এবং কোন কোন জায়গা থেকে এইভাবে না গেলেও কিভাবে কোন কোন জায়গা থেকে অন্যান্য কোন কোন জায়গা থেকে কোশ্চেন আসতে পারতো তো সেই জিনিসটা আমি তোমাকে বোঝানোর চেষ্টা করছি সো ইস রিয়েলি আমি দা স্লো না যে মোটামুটি সবকিছু কভার করার চেষ্টা করব আজকের সেশনে তো তোমরা যদি নোট করতে চাও তাহলে আমি যেটা বললাম আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে ভিডিওটা সেভ করা থাকবে সো তোমরা সেখানে যে আরেকবার শুনে সুন্দরভাবে নোট করে নিতে পারবে ইনশাআল্লাহ সো ভ্যা ওকে মাতারবাড়ি কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনে কোন দেশটি সহায়তা করছে সেখানে সে সহায়তা করছে এবং এই বিদ্যুৎ কেন্দ্রটা দুই হাজার তেইশ সালে হচ্ছে চালু হবে এবং এই বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে বারোশো মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন হবে সো উত্তর বোঝাই যাচ্ছে উত্তর হবে হচ্ছে জাপান হ্যাঁ পরে কোয়েশ্চেন তানভীর मोट भूमि এক দশমাংশ হলো আমাদের এই পার্বত্য চট্টগ্রাম এই পার্বত্য চট্টগ্রামের জেলা হলো তিনটি আবার বলছি পার্বত্য চট্টগ্রামের জেলা হলো তিনটি রাঙ্গামাটি খাগড়াছড়ি বান্দরবন আরেকবার বলছি রাঙ্গামাটি খাগড়াছড়ি বান্দরবন এই তিনটি জেলায় এই তিনটি জেলার সাথে বাংলাদেশ সরকারের উনিশশো সাতানব্বই সালের ডিসেম্বর মাসের দু তারিখে একটি চুক্তি হয়েছিল ওই চুক্তিটা হচ্ছে শান্তি চুক্তি পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি এই এখান থেকে প্রশ্ন আসছে অনেকবার যে পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি কবে স্বাক্ষরিত হয় তো উনিশশো সালের ডিসেম্বর তো এখন কোয়েশ্চেন আসছে যে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের খেয়াল রাখবে আঞ্চলিক পরিষদ কিন্তু বলছে সেটা আঞ্চলিক পরিষদ সেখানে আমরা দেখতে পাবো যে এই আঞ্চলিক পরিষদ গঠিত হয়েছিল উনিশশো সালে আবার বলছি পার্বত্য চট্টগ্রাম যে আঞ্চলিক বিষয়ক যে পরিষদ সেটা হচ্ছে উনিশশো সালে তৈরি হয় আর এটি কার্যকরী হচ্ছিল উনিশশো সালের মে মাসের সাতাশ তারিখ থেকে এবং এর বর্তমান যিনি চেয়ারম্যান তার নাম হচ্ছে শ্রী জ্যোতিরিন্দ্র আবার বলছি जिसमें घिरे যুক্তরাষ্ট্রের তারানা বার্ক দুই হাজার ছয় সালে এই আন্দোলনটি সূচনা করেছিলেন 
এবং দুই হাজার সতেরো সালের শেষের দিকে এই আন্দোলনটি ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে এবং আঠারো সালে এটি জনপ্রিয়তা লাভ করে উনিশ সালে এটার কথা মনে হচ্ছিল যে প্রেক্ষাপট থেকে কোশ্চেন চলে আসে ওকে পরের স্লাইড কোশ্চেন এখনো ভাই আপনার ইন্টারনেট কানেকশন একটু ক্লিয়ার হচ্ছে না সো আমরা একটু ভাই ইন্টারনেট কানেকশন খেয়াল রাখি আর আমরা যারা লাইভের সাথে যুক্ত আছি তারা এই কোশ্চেন আমাদের সবার পারা উচিত আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা দিতে যাচ্ছি সেই কোশ্চেনটা তো পারতেই হবে উনিশশো পাঁচ সালে বহু সময় ভাইস রায় কে ছিলেন তাড়াতাড়ি আমরা সরাসরি কমেন্ট করে ফেলি হ্যাঁ তাহলে শুনতে পাচ্ছ জি ভাই শুনতে পাচ্ছি ওকে ফাইন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে উনিশশো সালে বঙ্গবঙ্গের সময় ভাইস রায় কে ছিলেন ওকে আমরা জানি যে দুইটি বঙ্গ রয়েছে একটি প্রদেশ কে ভেঙে দুটি প্রদেশ করা হয়েছিল একটি রাজধানী ছিল হচ্ছে ঢাকা সেটি হচ্ছে পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ এই রাজধানী ছিল হচ্ছে ঢাকা আরেকটি ছিল পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ এবং তার সাথে ছিল বিহার উড়িষ্যা তার রাজধানী ছিল হচ্ছে কলকাতা তো এখানে আমরা যদি দেখি তাহলে আমরা দেখব মেনে নিতে পারেন নাই আমাদের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রবি ঠাকুর উনি হচ্ছে এই বঙ্গবঙ্গের প্রেক্ষাপট থেকে উনি আমাদের যে জাতীয় সঙ্গীত আমাদের আমার সোনার বাংলা যে কবিতা সেটি হচ্ছে মোট পঁচিশ লাইন এই পঁচিশ লাইনের কবিতাকে উনি ছোট করে উনি আমরা যেটা কাজ করি উনিশশো বাহাত্তর সালে আমরা এসে এই পঁচিশ লাইন বিশিষ্ট আমার সোনার বাংলা কবিতাকে ছোট করে আমরা এর প্রথম দশ লাইন হচ্ছে আমরা জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে নিয়েছিলাম যদি কোশ্চেন আসে জাতীয় সঙ্গীতের কত লাইন গাওয়া হয় তাহলে উত্তর হবে হচ্ছে দশ লাইন যদি প্রশ্ন আসে জাতীয় সঙ্গীত কত লাইন বাজানো হয় তাহলে উত্তর হবে চার লাইন আমরা বাজাই হচ্ছে কম গাই হচ্ছে দশ বাজাই হলো চার চরণ তো আশা করি এর মধ্যে তোমার উত্তর পেরে ফেলেছো তাড়াতাড়ি কমেন্ট করে ফেলি আপনার দেখতে পাচ্ছি ইতিমধ্যে অনেকে কমেন্ট করে বলছে ভাই আপনিও তাড়াতাড়ি জিনিসটা শর্টে সলভ করে ফেলেন না ভাই এখনো বোঝা যাচ্ছে না আমরা জানি বাংলাদেশ বিশ্বের একচল্লিশতম দেশ হিসাবে আবার বলছি বাংলাদেশ বিশ্বের একচল্লিশতম দেশ হিসাবে নিজস্ব সাবমেরিনের মালিক হয়েছিল এবং এই সাবমেরিন দুইটা কেনা হয়েছিল চায়না থেকে সাবমেরিন দুইটার নাম ছিল হচ্ছে নবযাত্রা এবং জয়যাত্রা নাম ছিল হচ্ছে নবযাত্রা এবং জয়যাত্রা এই সাবমেরিন দুটির জন্য আমরা জানি যে সাবমেরিন যে ঘাটি সেটি নির্মিত হচ্ছে বাংলাদেশের কক্সবাজার জেলায় এবং আরেকটা নির্মিত হচ্ছে যেটা প্রথম সাবমেরিন ঘাটি সেটা হচ্ছে চট্টগ্রাম জেলায় তো এখানে যেহেতু চট্টগ্রাম নাই তাহলে উত্তর কি হবে ডেফিনেটলি উত্তর হবে কক্সবাজার তো পরের স্লাইডে তানভীর নিচের কোন দেশটি আমাজন বনাঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত নয় আবার বলছি নিচের কোন দেশটি আমাজন বনাঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত নয় জঙ্গল পত্রিকাতে আলোচিত হয় তো এখান থেকে কিন্তু প্রশ্ন এসে যে নিচের কোন দেশটা আমাজন বনাঞ্চল নয় আমরা জানি যে আমাজন জঙ্গলটা হচ্ছে দক্ষিণ আমেরিকার নয়টি দেশে অবস্থিত আবার বলছি অ্যামাজন জঙ্গলটি হচ্ছে দক্ষিণ আমেরিকার নয়টি দেশে অবস্থিত এটি হচ্ছে বিশ্বের সর্ববৃহৎ রেইন ফরেস্ট এবং এই যে আমাজন জঙ্গল এটাকে বিশ্বের ফুসফুস বলা হয়ে থাকে এই ফুসফুস পুরে গিয়েছে সেই জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রশ্ন করেছে নিচের কোন দেশে আমাজন বনাঞ্চল অন্তর্ভুক্ত নয় আমরা জানি আমাজন জঙ্গল হলো নয়টি দেশ অবস্থিত আমরা আবারও বলছি সেখানে আর্জেন্টিনা কিন্তু আমাদের আমাজন জঙ্গল অবস্থিত নেই আর্জেন্টিনাতে সুতরাং উত্তর হবে আর্জেন্টিনা পরের কোয়েশ্চেন তানভীর হাই কমিশনার ও অ্যাম্বাসাডারের মধ্যে পার্থক্য কি 
আমরা জানি যে উনিশশো সালে আমাদের একটি সংগঠনের জন্ম হয় যেটির নাম হচ্ছে কমনওয়েলথ সাবেক ব্রিটিশ যে উপনিবেশগুলো ছিল সেই ব্রিটিশ উপনিবেশগুলো থেকে যারা মুক্ত হয়েছিল তাদের সংগঠনের নাম ছিল হচ্ছে কমনওয়েলথ এই কমনওয়েলথের সত্তর বছর পড়তে হয়েছিল গত বছর আমরা জানি তো এই কারণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা যারা দিবে গত বছর তারা কমনওয়েলথ কবে প্রতিষ্ঠিত হয় আহ কয়টি দেশ রয়েছে ঠিক আছে এই জাতীয় যাবতীয় যে তথ্য রয়েছে সব করে ফেলেছিল ডিপ্লোমেট রয়েছে তাদেরকে বলা হয় হচ্ছে হাইকমিশনার আমরা বলছি যেই দেশগুলোর যেই দেশগুলোর কি বলে এটাকে এম্বাসেডররা কমনওয়েলথ ভুক্ত তাদেরকে বলা হয় হচ্ছে হাইকমিশনার আর যারা হচ্ছে এই কমনওয়েলথ বহির্ভূত তাদের ডিপ্লোমেদেরকে বলা হয় হচ্ছে মানে ডিপ্লোম ঠিক আছে অর্থাৎ এটা হচ্ছে ডেফিনেট উত্তর হবে ক প্রথম জন কমনওয়েলথ ভুক্ত রাষ্ট্রের প্রতিনিধি অপর জন কমনওয়েলথ বহির্ভূত রাষ্ট্রের প্রতিনিধি ঝামেলা <laughs> তো ভাইয়া যতক্ষণে ঠিক করছে ততক্ষণে আমি যদি একটু কন্টিনিউ করি তাহলে পরবর্তী কোশ্চেন তোমরা স্লাইডে দেখতে পাচ্ছ বাংলাদেশ থেকে মিয়ানমারে ফিরে যাওয়ার ব্যাপারে রোহিঙ্গাদের প্রধান দাবি কি তো আমরা দ্রুত কমেন্ট করে ফেলি আমি যদি কমেন্ট সেকশনের দিকে লক্ষ্য করি তাহলে দেখতে পাচ্ছি যে অনেকেই কমেন্টে সঠিক উত্তর দিয়ে দিচ্ছ অনেকেই কমেন্টে লিখছো যে অপশন এ তার মানে মোটামুটি বোঝা যাচ্ছে যে তোমরা ব্যাপারটা নিয়ে মোটামুটি জানো তোমরা ব্যাপারটা নিয়ে মোটামুটি আলোচনা শুনেছ তো যেহেতু মোটামুটি সবাই তোমরা কারেক্ট অ্যান্সার দিচ্ছ তাহলে এখানে আই থিঙ্ক খুব একটা আলোচনা করার কিছু নেই আমরা পরবর্তী বিশ্ববিদ্যালয় একটি নতুন কথা নতুন ইনফরমেশন যুক্ত করেছিল সেটা হচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিউনিটেড ভর্তি পরীক্ষায় সাধারণ জ্ঞানের ভেতরে আইসিটি এবং ম্যাথ সংক্রান্ত কোয়েশ্চেন থাকতে পারে তো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গত বছর যে কাজটি করেছিল সেটা হচ্ছে গত বছর তারা একটি আইসিটি বিষয়ক প্রশ্ন দিয়েছিল এবং একটি ম্যাথ বিষয়ক প্রশ্ন দিয়েছিল তো এখন তোমরা সেই আইসিটি বিষয়ক কোয়েশ্চেনটা দেখতে পাচ্ছ আইসিটি বিষয়ক যে কোয়েশ্চেনটা গত বছর এসেছিল সেটা হচ্ছে নিচের কোনটি স্প্রেডশিটের একটি ফাংশন আমি আবারও বলছি যে কোয়েশ্চেনটা এসেছিল গত বছর स्प्रेडशीटेडीटेडीटेडीटेडीटेडीटेडीटेडीटेडीटेडीटेडीटेडीटेडीटेडीटेडीटेडीटेडीटेडीटेडीटेडीटेडीटेडीटेडीटेड
একশো ধরবো আমি টোটালটাকে কত ধরবো আমি টোটালটাকে একশো ধরবো তাহলে যেহেতু এটা পার্সেন্টেজ এন্ড ম্যাথ তাহলে আমি ধরে নিব এখানে টোটাল শিক্ষার্থী হচ্ছে একশো জন তাহলে টোটাল শিক্ষার্থীকে একশো জন ধরে আমরা কোয়েশ্চেনটাকে একটু সাজিয়ে ফেলি কোয়েশ্চেনটাকে সাজিয়ে ফেললে বিষয়টা এরকম দেখা যায় যে মোট শিক্ষার্থী একশো জন মাছ পছন্দ করে পঁয়ষট্টি জন সবজি পছন্দ করে পঞ্চান্ন জন এবং দুইটাই পছন্দ করে চল্লিশ জন আমাকে জিজ্ঞাসা করেছে কতজন ছাত্র কোনটাই পছন্দ করে না তাহলে আবার চিন্তা করে দেখো মাছ পছন্দ করে পঁয়ষট্টি জন এই যে পঁয়ষট্টি জন এদের ভেতরে দুই টাইপের মানুষ আছে এক টাইপের মানুষ আছে যারা শুধু মাছ পছন্দ করে আর আরেক টাইপের মানুষ আছে যারা মাছ সবজি দুটাই পছন্দ করে আমি আবার বলতেছি পঁয়ষট্টি জনের ভেতরে দুই ধরনের মানুষ আছে এক ধরনের মানুষ শুধু মাছ পছন্দ করে আরেক ধরনের মানুষ মাছ সবজি দুটাই পছন্দ করে তাহলে আমরা এখান থেকে বের করার চেষ্টা করব যে পঁয়ষট্টি জনের ভেতরে আসলে কতজন আছে যারা শুধু মাছ পছন্দ করে তাহলে খেয়াল করে দেখো মাছ পছন্দ করে টোটাল পঁয়ষট্টি জন মাছ সবজি দুটাই পছন্দ করে চল্লিশ জন তাহলে আমি যদি পঁয়ষট্টি থেকে চল্লিশ বিয়োগ করে দেই তাহলে আমি পাবো কতজন মানুষ শুধু মাছ পছন্দ করে তাহলে আমি আবার বলতেছি মাছ টোটাল পছন্দ করত পঁয়ষট্টি জন আর দুটাই পছন্দ করত চল্লিশ জন তাহলে বিয়োগ করে দিলে আমি পাবো শুধু মাছ পছন্দ কতজন পছন্দ করে আনসার হচ্ছে পঁচিশ জন একইভাবে আমি বের করতে পারি শুধু সবজি কতজন পছন্দ করে পঞ্চান্ন থেকে চল্লিশ বিয়োগ তাহলে শুধু সবজি পছন্দ করে পনেরো জন তাহলে খেয়াল করে দেখো শুধু মাছ পছন্দ করে পঁচিশ জন শুধু সবজি পছন্দ করে পনেরো জন আর সবজি মাছ দুটাই পছন্দ করে চল্লিশ জন তাহলে টোটাল কতজন হলো টোটাল হইল পঁচিশ যোগ পনেরো যোগ চল্লিশ আশি জন তাহলে খেয়াল করে দেখো শুধু মাছ পঁচিশ শুধু সবজি পনেরো আর দুইটাই পছন্দ করে চল্লিশ তাহলে সব মিলে এখানে আমি কয়জনকে পেয়ে গেলাম সব মিলে আমি এখানে পেয়ে গেলাম আশি জনকে আমার মোট শিক্ষার্থী ছিল একশো জন আর আমি পেয়ে গেলাম আশি জন তাহলে আমার বাকি থাকলো কয়জন বাকি থাকলো কি বিশ জন না তাহলে এই যে বিশ জন বাকি থাকলো এই বিশ জনে হচ্ছে আমার সেই সমস্ত শিক্ষার্থী যারা মাছও পছন্দ করে না যারা সবজিও পছন্দ করে না মাছও পছন্দ করে না সবজিও পছন্দ করে না এমন শিক্ষার্থীর সংখ্যা তাহলে কত এমন শিক্ষার্থীর সংখ্যা হচ্ছে বিশ জন অর্থাৎ আমার কারেক্ট অ্যান্সারটি হবে বিশ পার্সেন্ট তো আমি আবার বলতেছি আমি কি বের করার চেষ্টা করছি যখনই পার্সেন্টেজ এর ম্যাথ থাকবে আমি টোটালকে একশো ধরে নিব এরপর আমি বের করার চেষ্টা করলাম শুধু মাছ কতজন পছন্দ করে পঁয়ষট্টি থেকে চল্লিশ বিয়োগ তারপর বের করার চেষ্টা করলাম শুধু সবজি কতজন পছন্দ করে পঞ্চান্ন থেকে চল্লিশ বিয়োগ তাহলে শুধু মাছ পছন্দ করে পঁচিশ জন শুধু সবজি পছন্দ করে পনেরো জন দুটাই পছন্দ করে চল্লিশ জন সবগুলাকে যোগ করে ফেললে হয়ে যায় আশি জন তাহলে একশো জনের মধ্যে আমি আশি জনকে পেয়ে গেলাম বাকি থাকলো আমার বিশ জন তাহলে কোনোটিই পছন্দ করে না টোটাল বিশ জন তো আমি যদি খেয়াল করে দেখি আহ অনেকেই বিশ পার্সেন্ট অ্যান্সার করতেছো ভেরি গুড ভাই তোমরা জিনিসটাকে ধরতে পারছো তো যেহেতু তোমরা ধরতে পারছো কংগ্রেচুলেশন তো আমরা এই পার্টটা শেষ করে পরবর্তী কোশ্চেন থেকে আগে যাচ্ছি ইয়ামিন ভাই আপনাকে এখন শোনা যাচ্ছে ঠিক মতো বর্তমান সময় সবচেয়ে বেশি কনফ্লিক্ট এরিয়া হচ্ছে ইসরায়েল আর হচ্ছে প্যালেস্টাইন এই প্যালেস্টাইন এবং ইসরায়েলের মধ্যে আমরা জানি যে উনিশশো সালে জাতিসংঘের মধ্যস্থতায় আবার বলছি উনিশশো সালে জাতিসংঘের মধ্যস্থতায় সর্বশেষ আরব ইসরায়েল যে যুদ্ধ যুদ্ধ এই যুদ্ধের পরে উনিশশো সালে ইসরায়েলিরা যখন অবৈধভাবে দখলদারিত্ব শুরু করে দিয়েছিল তৃতীয় আরব ইসরায়েল যুদ্ধ জয়ের মাধ্যমে ঠিক তখন থেকেই মানে প্যালেস্টাইনিয়ানদের মধ্যে একটা ক্ষোভ ছিল তাদের মধ্যে একটা ঘৃণা ছিল ইসরায়েলের বিরুদ্ধে যেই কারণে তারা উনিশশো সাল থেকে উনিশশো সাল পর্যন্ত এই সময়টাতে তারা হচ্ছে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে ফিলিস্তিনিরা তারা হচ্ছে গণজাগরণ শুরু করেছিল এটাকে বলা হয় ইন্তিফাদা ইন্তিফাদা আরবি শব্দ এর অর্থই হচ্ছে গণজাগরণ ঠিক আছে সুতরাং এই ইন্তিফাদা হচ্ছে দুই সাল থেকে বর্তমানে আবার চলছে দ্বিতীয় ইন্তিফাদা এখনো কিন্তু ইন্তিফাদা চলছে এটা হচ্ছে দ্বিতীয় ইন্তিফাদা প্রথমটা ছিল হচ্ছে প্রথম ইন্তিফাদা তো আশা করি বুঝতে পেরেছ পরে কোশ্চেন তানভীর ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন কোন রাজনৈতিক দলের সদস্য তো খুব ইম্পর্টেন্ট একটা কোয়েশ্চেন বাংলাদেশে রাজনৈতিক দল রয়েছে অনেকগুলো আর সারা পৃথিবীতে অনেকগুলো রাজনৈতিক দল রয়েছে কিন্তু এই কোয়েশ্চেনটাই কেন আসলো যদি ব্যাকগ্রাউন্ড খুঁজি তাহলে আমরা দেখবো যে ইউনাইটেড কিংডম এ 
আমরা জানি যে তারা হচ্ছে ইউরোপীয় ইউনিয়নের একটি সদস্য রাষ্ট্র আবার বলছি ইউরোপীয় ইউনিয়নের একটি সদস্য রাষ্ট্র ছিল হচ্ছে ইউনাইটেড কিংডম এই ইউনাইটেড কিংডম দুই সালের জুন মাসের তেইশ তারিখে তারা হচ্ছে গণভোটের আয়োজন করে এই গণভোটের আয়োজন করার মধ্য দিয়ে তারা হচ্ছে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের সাথে বিচ্ছেদ করার চেষ্টা করে এবং ফাইনালি যেটা হয় এই বিচ্ছেদ কার্যক্রমটা মানে পরিচালনা করতে ব্যর্থ হয়ে আমরা দেখতে পাই ডেভিড ক্যামেরুন নামের একজন প্রাইম মিনিস্টার যিনি পদত্যাগ করেছিলেন তারপরে আসেন থেরেসা মে যিনিও পদত্যাগ করেছিলেন এবং এখান থেকে প্রশ্ন আসছে আঠারো সালে এবং ফাইনালি উনিশ সালে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে থেরেসা মেয়ের পরিবর্তে নতুন করে আরেকজন ব্যক্তি ক্ষমতায় আসেন প্রাইম মিনিস্টার হিসেবে তার নাম ছিল হচ্ছে বরিস জনসন তার রাজনৈতিক দলের নাম হলো কনজারভেটিভ পার্টি এটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল আঠারোশো চৌত্রিশ সালে আবার বলছি কনজারভেটিভ পার্টি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল আঠারোশো চৌত্রিশ সালে এর সদর দপ্তর অবস্থিত হচ্ছে লন্ডনে এর সদর দপ্তর অবস্থিত হচ্ছে আমাকে শুনতে পাচ্ছেন হ্যাঁ শুভ শুনতে পাচ্ছি হ্যাঁ সবাইকে একটু আমি একটা জিনিস বলতে চাই প্রথমত আমরা যেটা আগেই বলেছিলাম আমরা দুঃখিত আসলে ইন্টারনেট কানেকশনের উপরে আমাদের কারোই কোনো ধরনের হাত নাই তো আমরা আমাদের জায়গা থেকে চেষ্টা করছি তোমাদেরকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যেই প্রশ্নগুলো রয়েছে সেই প্রশ্নগুলোর সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়া যেমন আগের ক্লাসে আমরা ইংরেজি বিষয় নিয়ে পরিচয় করে দিয়েছিলাম যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি ইউনিটে কোন ধরনের প্রশ্ন আসে কই কই থেকে প্রশ্নগুলো আসে আর আজকে আমরা সাধারণ জ্ঞান ক্লাসে দেখার চেষ্টা করছি সাধারণ জ্ঞানের এত বড় বড় সিলেবাস এখান থেকে এটাকে ছোট করা যায় কি না কোন কোন টপিক থেকে রেগুলার প্রশ্ন আসে সেগুলো আমরা আইডেন্টিফাই করার চেষ্টা করছি পাশাপাশি আটাইশটি প্রশ্ন তোমাদেরকে দেখানোর উদ্দেশ্য হচ্ছে তোমাদেরকে জানানো যে এই এই ধরনের প্রশ্নগুলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আমাদেরকে করে থাকে আমরা এক ক্লাসে কিন্তু সাধারণ জ্ঞানের সব কিছু শিখতে পারবো না বা সব তথ্য কিন্তু আমাদের মাথায় নিতে পারবো না সো কেউ যদি এই অবজেক্টিভ রাখো যে আজকের ক্লাসের মধ্যে আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ জ্ঞানের সব কিছু শিখে ফেলবো আমরা একদিনেই জিকে পাশ করে ফেলবো এটা কিন্তু অসম্ভব চিন্তা তো আমরা যেটা চিন্তা চেষ্টা করব পরবর্তীতে সাধারণ জ্ঞানের বিষয়ভিত্তিক ধরে ধরে ক্লাস দেওয়া ফর এক্সাম্পল কোন বিষয়ে কে প্রথম মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস এই জিনিসগুলো নিয়ে আলোচনা করব কারণ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাডমিশন টেস্টের আগে সাধারণ জ্ঞানে কিন্তু আমরা কোচিং থেকে দশ থেকে বারোটি ক্লাস দিয়ে থাকি মডেল টেস্ট দিয়ে থাকি তারপরে একজন শিক্ষার্থী তাকে নিজের কাছে তাকে পরীক্ষায় নেয়ার জন্য উপযুক্ত বলে মনে করে সো আসলে আমরা আজকে ক্লাস থেকে দেখানোর চেষ্টা করছি প্রশ্নের প্যাটার্ন গুলো কি হয় অনাকাঙ্ক্ষিত নেটের সমস্যার কারণে আমরা দুঃখিত এছাড়াও প্রশ্নগুলো প্লাস সিলেবাস কেমন কেমন হইতে পারে সেটা কিন্তু তোমরা আমাদের এই ক্লাসটি শেয়ার করলে ক্লাসে স্লাইড পেয়ে যাবে সো তানভীর এবং ইয়ামিন ভাই আপনাদের কাছে আমাদের আমার একটা রিকোয়েস্ট থাকবে পার্সোনালি আমরা আপাতত রিটেন সেকশনটা নিয়ে একটু আলোচনা করে ওদেরকে ছেড়ে দেই ওরা যেহেতু শেয়ার করেছে শেয়ার ডান লিখে ফেলেছে আমরা ওদেরকে প্রশ্নের উত্তর সহ সিলেবাস সহ পৌঁছে দিব কি বলেন আপনারা নিজের ক্ষেত্রগুলোর মধ্যে কোনটির বিরুদ্ধে কাজ করার জন্য দুজনকে ডেনিস মুকুরি এবং নাদিরা মুরাদ কে দুই সালে নোবেল শান্তি পুরস্কার দেওয়া হয়েছে যেটার উত্তর হচ্ছে যুদ্ধাস্ত্র হিসেবে যৌন সহিংসতা পরবর্তীতে আরো দুইটা কোয়েশ্চেন ছিল একটি হচ্ছে ঢাকা কেন মেগা সিটি যেটার উত্তর হচ্ছে অধিক জনসংখ্যার জন্য এবং সর্বশেষ ইউএনসিএইচপি যেটার উত্তর হচ্ছে ইউনাইটেড নেশন কনফারেন্স অন দ্য হিউম্যান এনভায়রনমেন্ট তো শুভ ভাই যেমনটা বললো তোমরা যারা যারা আমাদের এই স্লাইডটা শেয়ার করেছো তাদেরকে এই স্লাইডটা পৌঁছে দেওয়া হবে সো তোমাদের চিন্তা কোনো কারণে তোমরা এই জিনিসগুলো পেয়ে যাবা এছাড়াও যারা আমরা যারা ক্লাস্টিক পুরোটা টাইম করেছি তারা যদি ইউটিউবে আমাদের পেজে পরবর্তীতে ভিউ করি তাহলে ওই জিনিসগুলো আমরা আরেকবার দেখতে পারবো তো আমরা শুরু জিনিসটাকে সামারি করবো এবং আমরা শেষ করবো আমাদের লিখিত অংশ নিয়ে ঘরে নিতে লিখিত অংশে সাধারণত পনেরো মার্ক থাকে এবং সেখানে দুটি প্রশ্ন থাকে দুটি প্রশ্ন গত বছর যে দুটি প্রশ্ন এসেছিল দুটাতে সাড়ে সাত করে মার্কস ছিল তার মধ্যে একটি প্রশ্ন তোমরা এখন স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছ সেটা হচ্ছে ফেসবুক ও আমাদের সমাজ বিষয়ে দশটি বাক্যের এটি অনুচ্ছেদ লিখো এখানে আসলে ফেসবুকে ও আমাদের সমাজ তোমাদের সবারই মোটামুটি ধারণা আছে তো এখানে কি টাইপের জিনিসপাতি লিখতে হবে তোমরা তোমাদের ধারণা ব্যবহার করে তোমাদের জ্ঞান ব্যবহার করে বেসিক্যালি যে কোনো কিছুই লিখতে পারো এই প্রশ্নটি অ্যান্সার করার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সেটা করেছিল এক পৃষ্ঠা জায়গা দিয়েছিল অর্থাৎ তুমি যদি ভাবো যে তুমি ইন্টারমিডিয়েটের মতো পৃষ্ঠা কি পৃষ্ঠা লিখবো আসলে সেটা সম্ভব না এক পৃষ্ঠা দেওয়া থাকে এবং এখানে বলাও আছে দশটি বাক্য তো তুমি চাইলেও যত খুশি তত লিখতে পারবো না দশটি
लिखित अंशे तुम्हारे क्या करवा लिखित अंशे सब गुरु तथ्य तुम्हारा पढ़वा सरकम ना क्यों ठीक है लिखित अंश तुम दुनिया हाबीजाबी तथ्य मुखस्त कर फिलसो एरक ना তোমাকে কয়েকটা জিনিস করতে হবে লিখিত অংশে লিখিত অংশের জন্য যেমন সাম্প্রতিক সময় যে বিষয়গুলো আলোচিত হবে সেগুলো থেকে প্রশ্নগুলো বেশি আসার সম্ভাবনা থাকে এবছর প্রথম বছর ছিল আমাদের লিখিত অংশ সেই জন্য তোমরা যে কাজটা করবা যেমন আমাদের যদি কোয়েশ্চেন আসে যে ইরান কেন পারমানবিক বোমা বানাইতে চায় সামনের বছর একটু কঠিন আসতে পারে যেহেতু সেকেন্ড বছর তারপরে তোমার প্রশ্ন আসতে পারে ধরো ইসরায়েলি প্যালেস্টাইন যে সংঘাত সেখান থেকে প্রশ্ন আসতে পারে আসতে পারে আমাদের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের যে সাতই মার্চের ভাষণ সেখান থেকে প্রশ্ন আসতে পারে বাংলাদেশ সরকারের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি সফলতার চিত্র ব্যাখ্যা করো দশটি বাক্য বা বিশটি বাক্য এরকম আসতে পারে তো এই জাতীয় কোশ্চেন গুলো তোমরা একটু পড়বা আর আমরা ক্লাস বিস্তারে সবগুলো জানবো ইনশাআল্লাহ এই হলো কথা হলো তানভীর হ্যাঁ হ্যাঁ তো আমরা গত বছরের কোশ্চেনটার দিকে লক্ষ্য রাখছিলাম তো গত বছর বেসিক্যালি দুইটা কোশ্চেন এসেছিল আমি যেমন একটু বললাম যে দুটি প্রশ্ন আসবে দুটাই 7.5 মার্ক করে থাকবে একটি প্রশ্ন ছিল ফেসবুক ও আমাদের সমাজ বিষয়ে 10টি বাক্যে যেমন উচ্চ দেখো এবং দ্বিতীয় প্রশ্নই ছিল ক্রিকেট বিশ্বে বাংলাদেশ পাঁচটি বাক্যে তোমার অভিমত দাও আর ক্রিকেট আমাদের দেশে খুবই জনপ্রিয় খেলা এবং ক্রিকেট আমাদের দেশের একটা আনন্দের উপলক্ষ্যও বটে তো বেসিক্যালি এই দুটো বিষয় নিয়ে কোশ্চেন এসেছিল তো আমি যেটা বললাম তোমাদের জন্য একটা লিমিটেড জায়গা দেওয়া থাকবে সাধারণত গত বছর সেই জায়গাটা ছিল এক পৃষ্ঠা সো এটার ভিতরে তোমাদেরকে আসলে তোমাদের ইনফরমেশন গুলো नियमितोस्टिंग इनबक्से फेसबुक पेजर मध्य मेसेज दिल तुम्हारे द्रुत से चेष्ट करबाद आयोजन आठ टी क्लस तुम्हारे कम लेगे कमेंट सेक्शने जाओ आगामी क्लस शुक्रवार आसला नहीं इनशाला एक भलो इंटरनेट कनेक्शन नहीं आसब से सबा भलो थे क्लस टी जो सेफ थे यूट्यूब चैने आशा करी सबा भलो थक सुस्थी भाई के असंख्य धन्यवाद तानवीर के धन्यवाद धन्यवाद सबा के सो गुड बैंड गुड नाइट